சதவீதத்தில் அடுத்த அளவுக்கு பார்க்கலாம் ரவி தனது வருமானத்தில் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் செலவு செய்கிறார் அவரது வருமானம் இருபது சதவீதம் அதிகரிக்கிறது அவரது செலவு பதினஞ்சு சதவீதம் அதிகரித்தால் அவரது சேமிப்பு எத்தனை சதவீதம் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க இப்போ இந்த கழகம் பொறுத்த வரைக்கும் ரவியோட வரவு செலவு பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்தாலும் பார்க்கலாம் ரவி தன வருமானத்தில் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் செலவு செய்கிறார் அப்படின்ட்டாங்க இப்போ ரவியோட வருமானத்தில் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து செலவு செய்து விட ஆனால் இந்த இடத்துல அவர் வருமானம் எவ்வளவுன்னு நம்ம சொல்லலை இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் ரவியோட வருமானத்தை நம்மளால் அசைவ் நினைக்கிறோம் எவ்வளோ உண்டா வருமானம் யாரோட வருமானம் ரவியோட வருமானம் வந்து நூறுரூவா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் உங்களுக்கு தோணும் ஏன் நூறுரூவா எடுக்கணுமா ஏன் ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் எடுக்கூடாதா எடுத்துக்கலாம் நூறுரூவா எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது நூறுரூவா எடுத்துக்கிறோம் அடுத்து என்ன கொடுத்துக்காங்க ரவி தன வருமானத்தை எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் என்னது செலவு செய்கிறான்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நூறுரூவாயில் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் என்னது செலவு செய்கிறாண்டா அப்போ எவ்வளோ காசு செலவு பண்ணால் பார்க்கணும் அப்போ எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து எவ்வளோ பார்க்கணும் நூறுவாயில் அப்போ நம்ம டேபிள் என்னது எழுபது சதவீதம்னா மூணு பை நாலு அப்போ எந்த அமௌண்ட் அசலை வந்து மூணு பை நாலில் பெருக்கணும் அப்போ நூறு இன்ட்டு மூணு பை நாலில் பெருக்கினா ஒரு நாள் நாங்கள் இருபத்தஞ்சு நாங்கள் நூறு அப்போ இருபத்தஞ்சில் மூணு பேருக்கு எவ்வளவு எழுபத்தஞ்சு ரூபா அப்போ எவ்வளவு செ எழுபத்தஞ்சு ரூபா தான் என்னது ரவி வந்து செலவு செய்கிறாரு செலவு செய்கிறாரு அடுத்த அப்போ ரவி வந்து நூறுரூவா வாங்கி சம்பளம் எழுபத்தி ரூபா செலவு பண்ணுறாண்டா அப்போ எவ்வளவு சேமிப்பார் இருபத்தஞ்சு ரூபா சேமிப்பார் எவ்வளவு இருபத்தஞ்சு ரூபா சேமிப்பார் இது என்னது சேமிப்பு இப்போ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வருமானம் இருபது சதவீதம் அதிகரிக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ அவரோட வருமானம் ஏற்கனவே நூறுரூவா வாங்கினாரு இப்போ இருபது சதவீதம் என்னது அதிகரிக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க எவ்வளோ இருபது சதவீதம் அப்போ டேபிள் இருபது சதவீதம் என்னது ஒன்று பை அஞ்சு அப்போ நூறை அஞ்சாக வகுக்கணும் வகுத்து என்ன வரும் ஓர் அஞ்சு இருஞ்சா பத்து அப்போ இருபது ரூபா அவர் சம்பளம் அதிகரிக்கிறது அப்போ ஏற்கனவே நூறுரூவா வாங்கினோரு இப்போ வந்து ப்ளஸ் இருபது ரூபா அவருக்கு வாங்கினது சம்பளத்தை கூட்டி கொடுக்குறாங்க அப்போ மொத்தம் எவ்வளோ வாங்குவார் நூற்றி இருபது ரூபா அவர் சம்பளம் வாங்குவார் இப்போ அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கடா அவர் செலவு பதினஞ்சு சதவீதம் அதிகரித்தால் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க அவர் சேமிப்பு எத்தனை சதவீதம் அதிகரிக்கும் அப்போ ஏற்கனவே எழுபத்தஞ்சு ரூபா செலவு பண்ணுவார் இப்போ அதை விட பதினஞ்சு சதவீதம் என்ன சேர்த்து செலவு பண்ணுறாரு அப்போ அந்த அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் அப்போ எழுபத்தஞ்சு ரூபா தான் இப்போக்கி நூறு சதவீதம் அப்போ நூறு சதவீதம் ஈக்குவல்ட்டு எழுபத்தஞ்சு ரூபாண்டா அப்போ இல்லை பத்து சதவீதம் எவ்வளவு எவ்வளவு ஏழு புள்ளி ஐம்பது ஐம்பது பைசா அப்போ ஏழு ரூபா ஐம்பது பைசா இருக்கும் அவங்க தேவை என்னது பதினஞ்சு சதவீதம் சொல்லியிருக்காங்க எத்தனை பதினஞ்சு சதவீதம் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பத்தில் பாதிரம் அஞ்சு அப்போ ரெண்டு நாள் அடிச்சா அனுப்பா அப்போ அஞ்சு சதவீதம் இக்கோல்ட்டு அப்போ ஏழு அம் ஏழு ரூபா ஐம்பது பைசா பாதி எவ்வளவு ஏழு ரூபாவில் பாதி மூணு ரூபா ஐம்பது பைசா ஐம்பது பைசாவில் பாதி இருபத்தஞ்சி பைசா மொத்தம் கூட்டினா மூணு ரூபா எழுபத்தஞ்சி பைசா வரும் மொத்தம் நம்மளுக்கு கிடைக்க வேண்டியதாவது பதினஞ்சு சதவீதம் ஈக்குவல்ட்டு இதை கூட்டின அளவு அஞ்சு கூட்டின என்ன வரும் பன்னெண்டு ரெண்டு மீத ஒன்று பதினொன்று அப்போ பதினோருவா இருபத்தஞ்சு பைசா என்னது சேர்த்து செலவு பண்ணுறாங்க அதான் பதினஞ்சு சதவீதம் அப்போ ஏற்கனவே இருபத்தஞ்சு ரூபா செலவு பண்ணுவார் இப்போது ஒரு பதினோருவா இல்லை இருபத்தஞ்சு பைசா சேர்த்து செலவு பண்ணுவார் அப்போ மொத்த அளவு சேர்த்து பண்ணுவார் இருபத்தஞ்சி பைசா அப்போ இதை கூட்டினா ஆறு எட்டு அப்போ எண்பத்தாறுவா எண்பத்தி ஆறு ரூபா இருபத்தஞ்சி பைசா என்னது சேர்த்து செலவு பண்ணுறாரு இது எது நான் எழுபத்தஞ்சி ரூபாயில் எத்தனை சதவீதம் பதினஞ்சு சதவீதம் எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்துச்சு பதினோருவா இருபத்தஞ்சி பைசா வந்துச்சு இதுதான் ரூபாய் இதாக வச்சுக்கோ அடுத்த மட்டும் என்ன கேட்டிருக்காங்கடா அவர் சேமிப்பு எத்தனை சதவீதம் அதிகரிக்கிறாங்க அப்போ நூற்றி இருபது ரூபா வாங்கி எண்பத்தாறு ரூபா இருபத்தஞ்சி பைசா செலவு பண்ணாண்டா அப்போ எவ்வளவு சேமிச்சுப்பான்னு பார்க்கணும் இப்போ மொத்தம் எவ்வளவு நூற்றி இருபது ரூபா சம்பளம் வாங்குறாரு அதில் எண்பது ரூபா எண்பத்தாறு ரூபா இருபத்தி இருபத்தஞ்சி பைசா செலவு பண்ணுறாரு எண்பத்தி ஆறு மைனஸ் இருபத்தஞ்சி பைசா செலவு பண்ணுறாரு அப்போ இங்கே கிடையாது இப்போ கலந்து வேணாது இங்கே என்ன ஆகும் ஒன்று ஒம்பது இங்கே இதாக வரும் பத்து அப்போ இங்கே ஏதாவது இங்கே ஒம்பது இருக்கும் இங்கே பத்து இருக்கும் பத்தில் அஞ்சு மணி நேரம் அஞ்சு ஒம்பது ரெண்டு மணி நேரம் ஏழு அடுத்த தடவை ஒம்பது ஆறு மணி நேரத்தில் மூணு அடுத்து பதினொன்று எட்டு மணி நேரத்தில் மூணு அப்போ முப்பத்தி மூணு ரூபா எழுபத்தஞ்சி பைசா தான் என்னது சே
எழுவத்தஞ்சு வயசு அதை என்னது சேமிக்கிறாரு அப்போ நம்மளுக்கு ஏற்கனவே வந்து நூறுரூவா வாங்க முதல்ல இருபத்தஞ்சு ரூபா சேமிச்சோரு இப்போ நூற்றி இருபது ரூபா வாங்க முதல்ல முப்பத்தி மூணு ரூபா இருபத்தஞ்சு ரூபா சேமிக்கிறாரு அப்போ எவ்வளோ காசு கூட சேமிச்சுருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் அப்போ பார்த்த எவ்வளோ வருது இருபத்தஞ்சில் முப்பது எழுபது அஞ்சு ரூபா ஏ அப்புறம் ஒரு மூணு ரூபா எழுபத்தஞ்சு கூட்டாத எட்டு ரூபா எழுபத்தஞ்சு வயசா கூட சேமிக்கிறார் எட்டு ரூபா எழுபத்தஞ்சு வயசா என்னது கூட சேமிக்கிறார் அப்போ இந்த இருபத்தஞ்சு ரூபா இல்லை இந்த எட்டு ரூபா எழுபத்தஞ்சு வயசா எத்தனை எத்தனை சதவீதம் நம்ம பார்க்கணும் அப்போ நூறு சதவீதம் எவ்வளவு இருபத்தஞ்சு ரூபா அப்போ இதில் ஒரு சதவீதம் எவ்வளவு புள்ளி இருபத்தஞ்சு பைசா இப்போ நம்மளுக்கு எட்டு ரூபா எழுபத்தஞ்சு வயசா சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஒரு ரூபாயில் எத்தனை இருபத்தஞ்சு பைசா இருக்குது நாலு இருபத்தஞ்சு பைசா இருக்குது அப்போ எட்டு ரூபாவில் எத்தனை இருபத்தஞ்சு பைசா இருக்கும் என்னங்கா முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ எட்டு ரூபாயில் எத்தனை இருபத்தஞ்சு பைசா இருக்கும் இப்போ முப்பத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு பைசா இருக்கும் அப்போ முப்பத்தி ரெண்டு சைஸ் அதாவது எட்டு ரூபாய்க்கு எத்தனை சதவீதம் தான் முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் அப்போ இங்கே ஒரு புள்ளி எழுபத்தஞ்சு பைசா இருக்குது அப்போ அதில் எத்தனை இருபத்தஞ்சு பைசா இருக்குது மூணு இருபத்தஞ்சு பைசா இருக்குது அப்போ அது ஒரு மூணு சதவீதம் இப்போ புள்ளி எழுபத்தஞ்சு பேர் ரூபாயில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு மூணு இருபத்தஞ்சு இருக்குது அப்போ மூணு எப்போ மூணு சதவீதம் இப்போ மொத்தம் எவ்வளோ வருது எட்டு ரூபா எழுபத்தஞ்சு இருந்துச்சு இங்கே கூட்டம் எவ்வளோ வருது முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் எது எட்டு ரூபா எழுபத்தஞ்சு பைசா அந்த காசு அப்போ நம்மளுக்கு என்ன எவ்வளோ கூட இருக்கு சொல்ல பண்ணிட்டுக்காண்டா முப்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் தான் அவர் வந்து ஏற்கனவே சேமிச்சோட இப்போ சேமிக்கிற சதவீதம் வந்து முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் ஆகும் இப்போ நம்மளுக்கு கணக்குனா கேட்டிருக்காங்கண்டா ரவி தர வருமானத்தில் எழுபது சதவீதம் செலவு செய்கிறார் அவரது வருமானம் இருபது சதவீதம் அதிகரிக்கிறது அவரது செலவு பதினஞ்சு சதவீதம் அதிகரித்தால் அவர் சேமிப்பு எத்தனை சதவீதம் அதிகரிக்கும் கேட்டிருக்காங்க எத்தனை சதவீதம் அதிகரிக்கும்னா முப்பது முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் அதிகரிக்கும் இப்போ டேபிளை பற்றி நீங்கள் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சு வச்சிங்கன்னா நம்ம ஆன்லைன் மீடியா யூடியூப் சேனலில் சதவீதம் டாப்பிக்கில் அதை பற்றி ஃபுல் வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை பாருங்கள் அது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் சதவீதத்தில் அடுத்த நாங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு புத்தகத்தின் விலை முப்பது சதவீதம் குறைக்கப்பட்டு சில நாட்களுக்கு பிறகு முப்பது சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டது எனில் இறுதியாக எவ்வளவு சதவீதம் குறைவு ஏற்படும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்மளுக்கு என்னென்னா இந்த மாதிரி கணக்கு வந்துச்சுன்னா ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் இருக்குது அதை நான் வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அது என்ன ஃபார்முலான்டா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸு எக்ஸு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸு ஒய் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸு எக்ஸ் ஒய் பை நூறு இந்த நூறு வந்து இதுக்கு மட்டும்தான் நான் வச்சுக்கணும் இப்போ நம்மளுக்கு எங்கெல்லாம் குறைக்கப்படும் சொன்னாங்களோ அங்கே வந்து மைனஸ் எடுத்துக்கணும் எங்கெல்லாம் உயர்த்தப்படுது அதிகரிக்கும் சொல்கிறாங்களோ அங்கே ப்ளஸ் எடுத்துக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முப்பது சதவீதம் குறைக்கப்பட்டு சொல்லிக்காங்க அப்போ மைனஸு இப்போ மைனஸு முப்பது அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சில நாட்களுக்கு பிறகு முப்பது சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டது அப்போ ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு முப்பது அடுத்து இங்கே ஒரு ஒன்று குறைஞ்சிருக்கு ஒன்று கூடியிருக்கு அப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் அளவு மைனஸு அப்போ மைனஸு முப்பது இன்ட்டு முப்பது அப்போ என்ன வரும் பை நூறு போட்டி என்ன என்ன வரும் ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ இந்த ஜீரோக்கு இஞ்சி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த முப்பது மைனஸ் முப்பது இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் முப்பது அப்போ கூட்டினாலும் ஜீரோ வந்துடும் அப்போ இது ஜீரோ ஆகிடுச்சு மிச்சனாக இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் மூணு இருக்குது இங்கே ஒரு மூணு இருக்குது அப்போ மூணுனா ஒம்பது எவ்வளவு மைனஸு ஒம்பது இந்த மைனஸ் வரும் என்ன அர்த்தம்னா மைனஸ் வந்தால் என்ன இருந்து குறைவு அர்த்தம் இதே ப்ளஸ் வந்தால் அது இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ இங்கே மைனஸ் வந்தால் என்ன இருந்தால் ஓதா என்ன கேட்டிருக்காங்க இறுதியாக எவ்வளவு சதவீதம் குறைவு ஏற்படும் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இறுதியாக எத்தனை சதவீதம் குறையும் ஒம்பது சதவீதம் குறைவு ஏற்படும் சதவீதத்தில் அடுத்த நாங்கள் பார்க்கலாம் செவகத்தின் நீளத்தை இருபது சதவீதம் அதிகரித்து அகலத்தை பத்து சதவீதம் குறைத்தால் பரப்பளவு ஏற்படும் மாற்றம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரி கணக்கு வந்தால் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் இருக்குது அப்படி நான் வச்சுக்கோங்க என்ன ஃபார்முலான்னு பார்க்கலாமா இப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸு எக்ஸு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸு ஒய் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸு எக்ஸ் ஒய் பை நூறு இந்த ஒரு ஃபார்ம் நான் வச்சுக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி ஆனால் தான் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் இங்கே என்னென்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸே போட்டுருக்கோம்டா இது ஒன்று அதிகரிச்சுன்னா அது வந்து ப்ளஸ் வரும் அதே குறைந்தால் வந்து மைனஸு அது இல்லாத ஒரு உயர்ந்தால் வந்து ப்ளஸ் போடணும் இன்னொன்று குறைந்தால் வந்து மைனஸ் போடணும் அதை தான் வச்சுக்கோங்க இங்கே நம்மளுக்க
அப்போ குறைஞ்சிருக்கு அப்போ மைனஸு அப்போ மைனஸ் பத்து அடுத்து இங்கே இங்கே ஒன்று அதிர்ச்சிருக்கு ஒன்று குறைஞ்சிருக்கு அப்போ என்னது ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் அளவு மைனஸு அப்போ இங்கே வந்து அது மைனஸ் வரும் இருபது இன்ட்டு பத்து ஏன்னா எக்ஸ் வந்து இன்னும் எடுத்துக்கோம் இருபது எடுத்துருக்கோம் ஒய்க்கு வந்து என்ன எடுத்துக்கோம் மைனஸ் பத்து எடுத்துருக்கோம் அப்போ பை நூறுவா அடிச்சு என்ன என்ன வரும் ஒரு ஜூரோக்கு ஒரு ஜூரோ ஒரு ஜூரோ அடி அடிச்சு என்ன அது மிச்சனாக இருக்கு இருபதுல பத்து போன அளவு பத்து அடுத்து இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று பிறகு என்ன அது மைனஸ் ரெண்டு வரும் அப்போ இதை பத்து ரெண்டு போன அளவு எட்டு அப்போ எட்டு என்னது ப்ளஸ்ஸு இருக்கும் முன்னே அப்போ எட்டு சதவீதம் என்ன அது எட்டு சதவீதம் அதிகரிக்கும் எட்டு சதவீதம் அதிகரிக்கும் அப்போ என்ன கேட்டுருக்க மாட்டேன் சிவகத்தின் நீளத்தை இருபது சதவீதம் அதிகரித்து அகலத்தை பத்து சதவீதம் குறைத்தால் பரப்பில் ஏற்படும் மாற்றம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ பரப்பில் ஏறும் மாற்றம் என்னென்னா எட்டு சதவீதம் அதிகரிக்கும்